会燃起黑的烟，寂寞一片世界。星光渐泯灭,灭，声音渐渐。化我从梦魇中苏醒，眼眸穿越血色。时间在你指一念，催我抉择。心与我，风与火，你与我不舍。无惧火为君生魂魄，寒死其阔。乾坤上遮山与河，洪荒将灭残余波。不问后生应与过，为君虽坚固且可。明朝相约看星河。随我进去呼叫。朝风。只要天地还活着，鬼儿的仇就不算报，无法吸取清气。想要攻上天界，唯有收服尘缘大军为己所用。诸位听着，陈渊厉王已经命丧我手，刑天御渊令也在我手中。只要诸位肯同仇敌忾，与我攻上天界，我便既往不咎。怎么回事啊？不知道啊。陈<笑>渊，岂能屈于你东丘狂人之下？老夫就是拼出性命，也绝不对你俯首称臣大家听着，陈渊剑一向以强者为尊，也谈诛杀了厉王，自然便已经统领了陈渊，不要再做无谓的抵抗，白白丧命。住口！杀父之仇，不共戴天，本上绝不会向他低头。无胆！呀！嗯叶檀，魁儿曾经在陈渊受大哥不少照顾，留他一命吧。嗯。蛇族圣女加洛洛，挟持侯婴大军归顺叶檀公主，请叶檀公主放过大殿下吧。放过大殿下吧，放过大殿下吧，放过大殿下吧。不许跪！都给我站起来！不许跪！都给我站起来！嗯、陈渊众将已经归顺于我，看在你对我姐姐一往情深的份上，我饶你一命
，带他去缠魂窟，省得他再生事端。大殿下，得罪了。别碰我！姐姐曾经说过：“你许他的墓河遍野，他看到了。”轿子，我是你不公戴天的仇人。你虽然欺瞒了我这么久，但是我从来不觉得你对我的情谊是假的。他多年来一直等待的主人，就是公主。往后我哪儿也不去，你就要在你身边。不管你是让我倒药，还是端茶倒水，我都听你的。只要能跟你成婚，什么地方我都不怕，无论生死。我都要跟你在一起。嗯、我想，让他留在你身边，他才会是最幸福的吧。奎儿，我曾许诺过他，会给他一个安稳美满的将来。可到头来，却还是一场空。奎儿，原来我们最幸福的日子不在白竹屋，也不在寿节，而是在这个我们拼命想要逃离的尘冤之中。奎儿，咱们到家了，从今以后，不会再有人来害你了。奎儿的花莲对叶檀公主来说意义非凡，公主愿意将花莲交给芳儿，本宫感激不尽。雪妃言重了，威王虽然苛待你们母子多年，可血脉相连，这一招斩断，想必你心中的痛比我更多。启禀天帝，界下传来消息，黎光夜谭已手刃立王，称霸尘渊。什么？这绝无可能！如今黎光夜谭是肉体凡胎，怎么会？莫非是双生花为三？您当初心存善念，饶夜谭不死，想不到竟养虎为患呢？事已至此。臣叶檀立足未闻，除掉的。那叶檀已然今非昔比，若无修为通天的仙师坐镇，天君亦无必胜的把握。不如请三真仙，让友情去。可玄奘、神君与叶檀他们，友情已被种下了避念锥。他和叶檀的那些荒唐之事，早就忘得一干二净。如今他是心性清明，正是惩处奸恶的一把利剑。叶檀若是手上真有双生花花灵，一旦天君逼近，难保他不铤而走险，开启规矩。只有让友情前去，才可确保万无一失。天地，圣明，欢迎友情上殿。是。等一下，朕亲自去蓬莱将军见他。这落位洞中，本来就有这么多木荷花吗？这些都是族人们送来的。他们听闻三殿下带着青葵公主的花灵回来
都自发的过来拜见。难为他们还记挂着姐姐。青葵公主不畏权威，开设楚妃医馆，不知救了多少族人性命。这份恩情，陈元族人生生世世都不会忘。想当初我的容貌，也是葵儿治好的。姐姐从一为善，我却那么和她说话。其实，其实青葵公主自从错嫁以来就一直惦念着您，说您从小的志愿就是在陈渊建功立业，让所有人尊称您一句大恶煞。他开设楚妃医馆，也是想替您圆梦。楚妃医馆在哪儿？就在洛威洞西侧，卓心殿。我带您去。不用了，我想一个人去看看。儿臣拜见父帝。你我父子之间无需那么多规矩，免礼吧。君臣尊卑有别，父帝若有要事，请先事传唤儿臣便是，何必屈尊降临呢？朕今日来，是有一桩天下苍生的大事与你商议。光天大坛道，陈渊已被东丘妖女攻陷，此女乃地脉子之双生花灵所化。妄图扰乱四界，朕前思后想，唯有出兵讨伐此女，才能确保四界无虞。敢问父帝，此女姓李，李光夜谈。你是不是又把我的药给倒了？哪有药不苦的呀？快听话，喝了吧。成天打打杀杀，哪里像个姑娘家的样子啊？你快把你那个美人刺收起来吧。知道，你一直想成为这种孔武有力、不受约束之人，便绣了这副肖像，望你能完成你沉冤恶煞的心愿。你可还喜欢？我喜欢，我特别喜欢。愿我的檀儿，所得皆所愿，活得自由自在。幸福。
，让我一点都不开心。这些日子，天后对神君的关怀更甚。从前，神君心里一定十分高兴。友情近来遭遇颇多，本宫看在眼里却无计可施，唯有在小石上多为他用心了。有劳你帮本宫采摘香蜜果。天后说的哪里话？光天将军，他怎么又来蓬莱降阙了？见过天后，天帝正在殿中与神君商议要事，还望天后在殿外守候。有何要事？天后，放肆！你敢阻拦本宫？此女既是四界大患，儿臣愿为父帝分忧，领君下见。有情啊，你虽有十重金身，但离光夜谭，不容小觑，千万小心。为了父帝。为了苍生，即便再难，儿臣何惧？儿臣这就召集天君下界，诛杀此妖女。天后，拜见母神。末将该死。有情。你方才说什么？你要去杀了谁？儿臣主动请缨，诛杀东丘妖女离光夜谭。不可！捍卫苍生乃是儿臣毕生之志，母神何故阻拦？有情，你听母神说。待儿臣诛杀妖女之后，再听您教诲。有情，你以檀儿的命要挟，不准我们向有情提及从前。如今你却要有情去杀了檀儿。出尔反尔，借刀杀人，你好狠毒的心呐、啊！我这是为了他好，杀了叶檀，天下人就不会再指责有情，他便可替朕坐稳这蓬莱将阙，担好神君之责。你做的一切，从来都只是为了你自己的权位。有情在你眼中不过是棋子罢了。你要他断情绝爱，你要他心冷如铁。不过是在豢养一个愿意一次次替你去赴死的傀儡。不要再说了，若不是你当初百般的袒护叶檀，他也不可能欺骗朕那么久。还有，别以为我不知道，当初友情跟叶檀在受戒成婚之时，你还为他们亲自降下了侠族红光赐福。妇人之仁，难堪重用。一直以来，我想做的并非是什么天后，而是有情他们的母神。你九鼎之尊，位高权重，为何却容不下这世间的真情？少女萧逸，从今以后，你我夫妻缘尽，我宁可回侠族，也不愿与你再待在这冰冷的天界。朕还有公务在身，天后要去何处，自便吧。天后，这这如何是好？快
，快去找秦恒，让他想想法子。是。哎，打个二饼就糊了。二饼，这个，这个，这个，嗯，肯定是这个。是这个，肯定是这个。那是二饼，那这是什么？二万。太好了。算了算了，不玩了。嗯。来，你笨死了吧！我教了一天了。连牌都不认识、啊，青衡愚钝，再来一拳，再来一拳。我们三个又不是傻子，你们兄妹两个陪我们玩了好几天了，肯定是有事相求啊。说吧，赶紧的，困了。嗯、天尊明鉴，东邱花林已散，可这段恩怨始终难了，依旧有人还在为此受苦。青衡知道三位仙师有好生之德，才会将那巨灵玄灯留存万年之久。你想拿回玄灯，帮苏芝复活族人，我们都知道。但玄灯早就被你父帝拿去了，不在玄黄境了。那我去父帝那儿将玄灯偷出来。哎，青衡，你莫要冲动，想从父帝手中偷出玄灯，简直是不可能的事。青衡君，哎，哎，青衡君，神君和光天将军召集天君。赶去陈渊诛杀叶堂公主了。什么？嫂嫂竟在陈渊？青衡，这可如何是好？父帝终究是不肯放过东丘族人，不能眼睁睁看着嫂嫂命丧兄长之手。嗯，走。公主今日如此疲累，为何还要来这阴冷不堪的王后殿？还是回焚渊殿吧。不必了。这是应招的宝镜，我曾经无比渴求能够入主尘渊，做一个世人皆惧的恶煞，可如今一招功成，却让我失去了所有的挚爱。姐姐为救我而死，有今还被天帝捉回天界，我如今只能对着这面镜子睹物思人。苏芝明白公主心痛。可天地不会诛杀神君，只要我们荡平了天界，公主定能与神君再次相逢。还请公主不要陷入这虚妄之中，忘了真正的大业。我知此行途艰道远，我们既然已经迈出了第一步，就永远无法回头。对于公主来说，这只是第一步。可我已等了万年之久，这万年来，我一直在想。为什么当年圣树花林不能现世相救，替我们阻止四界？如今我终于等到了。苏芝恳求公主不要困于一己之辈，要握紧手中的美人刺，替我们狩猎枉死的族人讨回一个公道。你说过，巨灵玄灯是由地脉子之的枝条制成，可立万世而不灭。族人的花灵既然已经注入玄灯，便肯定还存留在这世上。你放心，我一定会夺回玄灯，让亡灵重生，让你和父母重聚。多谢公主。公主，赤后营来报，玄殇神君已经入尘渊了。有秦来了，他在哪儿啊？就在成婚道，但有秦来找我了，我就知道他一定不会被天地约束，他来找我了。有秦。你就是离光夜谭。神君率领天君前来。
，绝非是要与公主重聚。天君突然发难，我方守军节节败退，看来玄奘神君是来攻打咱们的。自从归墟一别，我日日都在想你，你不记得我了吗？有吉，神君，休要为这妖女蛊惑，给我杀！且慢。本君是来斩除妖邪的，既然你孤身应战，本君便不与天君相压。你怎么了？我是你的檀儿啊，有琴。公主小心！这是我们天界最常用的星宿法阵，我现在教你破解之法，你可要记好了。你竟能破了我的星宿法阵！那一夜，你说要用星河美景奖励我好学不倦，这法阵我一直都牢记于心，只是没想到，对我用此法阵的人会是你。尤其，我能让你想起我三次，就还能有四次。竟将自己的青光剑术传授给他。公主说想用剑招唤醒神君的记忆，可公主已是浊气之体，无法将仙家的法术发挥至极纯之境。再这么打下去，若玄奘依旧不念旧情，公主定会败于他手。情况不对，你看着公主，我去召集大军。嗯、你到底是谁？有琴，我是你的娘子。嗯、你的前儿，你的月下呀。嗯我是你的娘子。公主，明明是蔑视妖女，为何我对你下不了杀手？有琴，你当真什么都不记得了吗？神君，妾我着了心魔，离光夜谭与您并无半分瓜葛。这一切只不过是他的狐媚之说罢了，末将这就助你杀了他。天君列阵、啊。
青衡。谈谈，我们来了。定兰局，子无，你你们，想不到父王把我关进少君府之后，你们经历了这么多事情。青衡和子无一将我放出来，我们便马不停蹄的杀了过来。不是说好了吗？我们做一辈子好兄弟。起战！随我一起。停下！诛杀妖女！我说停下！神君，机不可失啊！退下。有亲，青衡和子无都在，他们都可以证明我方才讲的都是真的。嫂嫂，兄长在归墟负伤，身不由己。被父帝种下必念坠，将将往事都忘了。青衡子无为何不惜背逆父帝，也要相助李公冶炭？他与本君之间到底发生过什么？为何本君全然不记得？公主，陈元大军已到。冤屈，不能再让神君被叶檀蛊惑了。神君，此战本想攻击不备，可青衡君和兽族少主倒戈相助妖女，陈元大军近处，局面对咱们伯利，赶紧撤军吧。青衡子无不能留在这儿，顾不了那么多了，大军为重啊！神君，等回到了天界，天地自会处置此事。撤军。陛下近来身子孱弱，还是得听御医的，好生歇息休养才是啊。唐儿近日可好？呃，叶檀公主近来一直在朝露殿安居，陛下放心吧。果然有数日没见唐儿了，一会儿去朝露殿。陛下，你这是做什么？难道唐二的？你告诉寡人，唐二现在在不在昭露殿？叶叶檀公主，今日前跟陈元雪妃一起离开了，说是要去陈元为新魁公主报仇。陛下，陛下，陛下，您的身子一直不适，老奴，老奴实在不敢据实禀告啊，陛下。唐二他还是去了陈元。寡人这就把他寻回来。陛下，陛下。哎，素贞，让嫂嫂静一静吧。神君走后，公主一直将自己关在焚渊殿，我放心不下。素贞，你且放心。嫂嫂性格向来刚毅，应当不会有事的。青葵走了以后，少殿有情便成为他心中最重要的牵挂。他这一路，图利网，平尘渊，看似心智坚定，实则早已一身创伤。好不容易等到夫君，以为又能回到自己的身边，却又……本君是来斩除妖邪的，既然你孤身应战，本君便不与天君相压。你怎么了？我是你的檀儿啊，有情。你终究还是被种下了鼻念坠，就算你忘了身世。忘了田八元，忘了发生过的所有一切
你还是不忍心对我下手，你对我还是有情的吧，对不对？只是我要怎么把你从天帝手里救回来呢？吞地，谭二呢？谭二可还安好？您来的正好。谭谭没事儿，只不过这段日子变数频生，谭谭他……厉王死在了谭二的手上，少帝雨琴又不认识他了，他就这样一直把自己关在屋里面。我们大家过来看他，但是又不敢进去。您看。帮你们讨回，害你披坚之锐，与人为敌。父皇其实一直都在为我和姐姐着想。来的路上，父皇五内俱焚，生怕您心头怒火驱使鲁莽行事，又落入厉王手中。可没想到你已入主尘冤，还与神君。父皇此来。是想劝我放弃报仇吧？谭儿何尝不想回宫常伴父皇膝下？可是如今情势已……父皇当了一辈子缩头乌龟，巴结这个，巴结那个，到头来还不是如蝼蚁一般被天地玩弄于股掌之间？父皇何尝不想杀了天地为魁儿报仇？可父皇做不到。谭儿，你现在与天地势如水火，我若再劝你放下心中怒火。便是让你任人宰割。多谢父皇体谅。天地仁义宣扬四海，骨子里却比厉王阴毒百倍。父皇身无法力，帮不了你，只能尽力做到自保，让你无后顾之忧。谭儿，无论生死，父皇都和你同进退，陪在你身边。幸好嫂嫂身边还有吞地相伴。是啊，本以为吞地是四界之中最可恨的父亲，想不到现在却是谭儿最后的依靠。现在四界之内最不堪的父亲，就只剩下天。天地，他说的啊。天地所为，着实不堪，没有什么可讳言的。多日不见，你小子倒是长进了不少。这明辨是非、不论亲疏的本事，比你兄长还强。兄长自然是胜过我百倍的，只不过，只不过他总失忆罢了。哼，什么神君，什么四界修为第一人，一到关键时候就忘事儿。哎，你说他是不是当初因为割舍心欲，割坏了？你你少胡说八道了。哦，我不说了，不说了，别生气啊。因缘际会，实属难测、啊。唐人要不是东丘的后人就好了。苏芝，苏芝。
你跟随嫂嫂复仇，不单是为了青葵公主，也是为了自己。万年前，是神族屠灭了东秋，害得你与父母死别。其实，自从我知道你是东秋后裔之后，便一直想替神族和你说一声对不起。我，那都是万年前的事了。苏芝知道与您无关，您不必自责。嫂嫂身怀花脸，势必会与父帝决一死战。可你仅存一魄，其实不必要。非要扯进这场生死浩劫之中的。谢谢你一直惦记着我，但复活族人，是支撑我存活万年的信念。我可以替你，将巨灵玄灯再偷回来，帮你复活族人。您冒死前来相救，我已经很感激了。您帮我的已经够多了。你不必这样说。其实，其实自打我……我知道你想说什么。谢谢你。啊。青衡，你是我所遇见的最好的神族中人，但对不起，我无论如何都不会像叶檀那样受情缘所累的。青衡子无，竟敢助纣为虐。私自下界相助叶檀，真是家贼难防。父帝，青衡和子无虽顽皮，但不至于正邪不分。先前我跟离光叶檀交手时，发觉他有我，神族贤术，儿臣斗胆，敢问父帝，这离光叶檀到底是何等身份？离光叶檀，出生东丘狂族，乃地脉子之花灵所化。与我神族并无半分瓜葛，表亲，你受神族千年教诲，肩上担负的是维护黎民苍生之责。面对凶煞邪祟，应当见风无情，休要被三言两语迷了心神，起了疑窦之心呢。儿臣谨遵教诲。臣渊一战，未能攻城，确实可惜。你也累了，早点回去歇息。朕还需要你。护好这天界，是，儿臣告退